Коронавирус кесерінен келген тағы бір қаза. Бүгін Нұрсултан қаласында қауіпті кеселден елі жастағы азамат бақиылық болды. Ел орданың денсаулық сақтау басқармас таратқан ақпаратқа қарағанда марқым шетелді жиі сапарлаған екен. Алайда ағайын туыстары бұл ақпаратты жоққа шығарып отыр. Кесел кесерінен болған ел ордадағы екінші жағдай жәйлі. Тішіміз Нұрқанат Омарылы толықтырсын. Коронавирустың көз жұмған екін жазамат ел ұжаста бір ай ауырғанын ағарамастан дәргерлердің көмегіне мүлдем жүгінбеген екен. Тек 21-ші науырызда жағдайы нашарлаған соң жедел жәрден бригадасымен осы орталыққа жеткізілген. Науқасқа ауруханаға түскенде тұнысы тарылып, екі жақты пневмония диагнозы қойылыпты. Коронавирустан бөлек қант диабетінің инсулинге тәуелді түрі, күретамырларының қысымы жоғары болғандықтан жағдайы ауырлай түскен. Мархумның жұмысы жиі сапарлармен байланысты болған вирусты жақтыруының негізгі себебі осы болуы мүмкін. Фтизия пульмонологиялық орталыққа барғанымызда көз жұмған азаматты білетін адамдарға жолықтық, бірақ еш қайсының камера алдында сұқпат бергісі жоқ. Тек мархумның іссапармен қаладан мүлдем шықпағанын айтып, денсалық сақтау басқармасының мәліметін жоққа шығарды. Кәзір көз жұмған азаматпен байланыста болған жақын жуықтары, яғни 31 адам ауруханаға жатқызылған, тағы 55 адам үйлерінде карантинде оқшауланып отыр. Сондай ақ марқымның екі туысынан коронавирус анықталған. Ал ел орда бойынша вирус дендей түскен. Коронавирус жұқтырғандардың 45 пайызы ер адамдары болса, 55 пайызы әйелдер. Алты адамның жағдайы ғиын, екі науқас тіпті арнайы апаратпен тұныстап жатыр екен. 2020 жылдың 31 науырызына ауыр ханада 1693 адам жатыр. Оның 96-сы 18-ге дейінгі балалар. Бүгінгі танда коронавирус жұқтырған 175 адам тіркелді. Айта кету керек, Науырыздың 26-сында Ахмола облысы Қосша олының тұрғына. 64 жастаға ел адам осы қауіптін деттен көз жұмған еді. Науқастың жағдайына ғасысы жедел жәрдем үш мәрте шақырылған. Әуелгі дабылды оңырауда дәрігерлер тиісті шара қабылдамаған. Соның салдарынан жедел жәрдемнің бас дәрігермен денсалық сақтау басқармасының басшысы тәртіптік жазаға тартылған болады